அவருக்கு <laughs> 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 அந்த பிளாக் பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூஞ்சோலையாக இருக்குது அது அப்புறம் ஒரு தாத்தி பன்னிரெண்டு மணி இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சத்தம் ஒருத்தன் உள்ள கத்தனா உள்ள ஒருத்தான் நாலு பேர் சேர்ந்து அவனை வந்து ஒரே பண்ணுறாங்க பேட்டன்லாம் அடிக்காத நீங்கள் பரம்பு மாதிரி பார்த்தா வச்சுக்கோங்க இனிமேல் நீ அடிச்சுன்னு வச்சுக்க அவனை டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிடுவான் சாக்கிறது நீ நேற்று வந்து நீக்கி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் சிறையினுடைய நோக்கம் தண்டிப்பது ஆனால் இப்போ சிறையினுடைய நோக்கம் சீர்திருத்தது ரிஃபர்மேஷன் சிறைவாசி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதே வந்து தண்டனை தான் நீங்க ஒரு ஆளை நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருங்க பாக்கலாம் மீட நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த அத்தியாயத்தில் சார் என்ன பகிர்ந்துக்க போறாருன்னு உங்களை போவே நானும் ரொம்ப ஆவலா இருக்கிறேன் வணக்கம் சார் இந்த வாரம் எந்த அனுபவத்தை சார் பகிர்ந்து கேட்கிறீங்க நான் சிறையில் எப்படி சேர்ந்தேன்னு சொல்லட்டுமா சொல்லி எப்படி வந்தேன்னு சொல்லட்டுமா என்னுடைய தந்தை வந்து சிறை வாடர் ஓ அவர் வாடர் ஆமாம் அவருக்கு எடுத்துகிட்டு முப்பத்தஞ்சு வருஷம் அவரும் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அடுத்த முப்பத்தஞ்சு வருஷம் நான் ஆக மொத்தம் எனக்கு சர்வீஸ் போய் விட எழுபது வருஷம் சரியான குடும்ப சர்வீஸ் ஆமாம் திட்டமிட்டு தான் வாடனா இல்லை நான் வந்து ஒரு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையில் வாடர் அவன் சேர்ந்துருந்தோம் ஆக்சுவலாக மூணு நாலு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தேழில் நான் வந்து சிறை வாடராக வந்து ஜாயின் பண்ணுறேன் அப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஜெயிலில் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் கிட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து சும்மா நாங்கள் வந்து கிரவுண்டில் வந்து அவங்களோட நான் வாடுறது நான் வாடர் பயன் தான் நான் நான் கிரவுண்டில் வந்து ஓடுறதுக்கு வருவேன் நான் அப்போ வந்து அங்கே இருக்க சூப்பன் வந்து நீங்கள் சேர்ந்துக்கிறேன் நீ இதில்னு கேட்டாங்க அவங்க அவங்களுக்கு ஸ்போர்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஆள் வேணுன்றதுனால அவங்க அப்படி கேட்டாங்க ஓகே சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அப்படி தான் அந்த இந்த உத்தியோகத்துக்குள்ளே வந்தேன் நான் ஆனால் அவ்வளோ ஈஸியாக கிடச்சிச்சு உங்களுக்கு ஆமாம் அப்போல்லாம் வந்து உங்களுக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது நேரடியாக அந்த சூப்பண்டே வந்து ஒரு ஆளை வந்து சேர்த்துக்க முடியும் அப்போது அந்த 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 காலகட்டத்தில் அப்புறம் வந்து இந்த வாடருடைய பையன் அப்படின்றதுனால அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பசங்களை அந்த பசங்க தான் ஒழுங்காக இருப்பானுங்க மற்றவங்களுக்குலாம் இதை பற்றி வேறு கஷ்டம் ஓடி போயிடுவானுங்க ஏன்னா அப்பா அப்படி கஷ்டம்லாம் அவனுக்கு தெரிஞ்சு தானே வரானுங்க இவனுங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லி நான் சேர்ந்துக்கிட்டேன் நான் ஸோ வேலைக்கு நீங்கள் மென்டலாக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டீங்களா எங்கள் அப்பா சேர்ந்து கூட நான் எனக்கு என்ன தெரியும் சின்ன பையன் எனக்கு ஒன்றும் அப்போலாம் வேறு என்ன வேலை கிடைக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு போலீஸ்காரன் வேலை கிடைக்கல வேறு ஒரு வேலை அப்படி தான் போகிறீங்க ஆமாம் ஒரு வேலை கிடைச்சது நீ ஒன்றும் இல்லை நான் மறுபடியும் திருப்பி ஒருத்தர் பசங்கள்லாம் நல்லா சமாளிக்க முடியாது நீ வேலைக்கு சேர்ந்து கூட நீ சரி சேர்ந்துக்கிட்டான் கூப்பிட்றாங்க சேர்ந்துக்கணும் நீ ஓகே சேர்ந்துக்கிட்டேன் உடனே அன்னைக்கு யூனிஃபார்ம் போய் நான் போய் வாங்கணும் எனக்கு ஒரு யூனிஃபார்ம் கொடுத்தாங்க இந்த யூனிஃபார்ம் வந்து போடுறது வந்து திடீர்னு நீங்கள் உங்கள் யூனிஃபார்ம் கொடுத்தா நீங்கள் போட முடியாது சார் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அதுக்கு ஒரு பயிற்சி எடுக்கணும் முதல்ல வந்து சாக்ஸ் போடணும் அது மேலே ஹோல் ஸ்டாப் போடணும் அது மேலே பட்டி கட்டணும் அது மேலே ஷூ போடணும் அதுக்கப்புறம் அந்த யூனிஃபார்ம் வந்து பெல்ட் கட்டணும் அந்த பட்டன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும்னு இருக்கணும் தொப்பி எப்படி போடணும்னு இருக்கணும் எல்லாமே வந்து அது ஒரு தனி கலை அது ஸோ இதை போய் அந்த கார்டு ஆஃபீஸர்னு ஒருத்தர் இருப்பார் அவர்கிட்ட போய் அந்த யூனிஃபார்ம் வாங்கிட்டு இது எப்படி போடுறது அப்படின்னு சொல்லி அவங்ககிட்ட ஏன்னா ஏற்கனவே அப்பா கிட்ட பார்த்ததுனால நம்ம வந்து எனக்கு ஒன்று சொல்லி தர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது பட் நான் போட்டுக்கிட்டு அந்த கார்டில் ஒரு கண்ணாடி இருக்கும் அதில் வந்து அதில் ஆர் யூ ஸ்மார்ட் அப்படின்னு எழுதியிருக்கும் அதில் அந்த கண்ணாடியில் எல்லாம் வரவங்கெல்லாம் அந்த ட்ரெஸ் அவங்க ரெடி பண்ணிட்டு தான் உள்ளே போவாங்க அந்த கண்ணாடி முன்னால் நின்று பார்த்துட்டு யூனிஃபார்ம்லாம் சரியாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு உள்ளே போவாங்க ஸோ நானும் அங்கே போய் நின்றுட்டு அந்த லெட்டரை படித்து பார்த்தேன் ஆர் யூ ஸ்மார்ட் எஸ் ஐ எம் ஸ்மார்ட் அப்போ தான் நெஞ்சு நிறுத்திட்டு இந்த யூனிஃபார்ம் மாட்டினோன்னா ஒரு கெத்து தானே உங்களுக்கு அப்புறம் நான் யூனிஃபார்ம் மாட்டிக்கிட்டு என்னுடைய முதல் அடியை எடுத்து கோவை மத்திய சிறை அது வந்து கோவை மத்திய சிறைன்றது வந்து ஒரு சரித்திர பிரசித்தி பெற்ற சிறை அது அதில் வந்து நான் காலடி எடுத்து வைக்கிறேன் எடுத்து வைக்கணும் அது முதல்ல அந்த போகும்போதே சொல்லி விடுறான் அந்த கார்டாக சார் சொல்கிறான் டே உள்ளே போனோன்னா கேட் கீப்பர் ஒருத்தர் அனுப்பான் அவனுக்கு சல்யூட் அடிக்கணும் சல்யூட் அடிக்கிற எப்படின்னு தெரியுமா உனக்கு அப்படின்னு முதல் முதல்ல என்ன சொல்லி கொடுத்தது சல்யூட் அடிக்கணும் அவன் சொல்லி கொடுக்குறான் எனக்கு அஃப்கோர்ஸ் வந்து நம்ம அப்பா பார்க்குறாங்க தெரிஞ்சுட்டு தான் கூட பட் ப்ராப்பராக எப்படி சல்யூட் அடிக்கணும் யூனிஃபார்ம் போட்டு எப்படி சல்யூட் அடிக்கணும் இந்த கை எப்படி வரணும் உன்னுடைய பார்வை எப்படி இருக்கணும் தலையை
ஒரு அட்டேஷன் அவருக்கு சொல்யூட் கொடுத்தேன் உடனே அவர் பார்த்துட்டு நல்லா தாண்டா இருக்கிறா யூனிஃபார்மில் ஓகே அவர் ஒரு இன் என்ன இன் போட்டுக்கிட்டார் போட்டுக்கிட்டு என்னை நேராக உள்ளே போக சொன்னார் உள்ளே போய் நான் இன்னொரு டவர்ன்னு ஒன்று இருக்குது அந்த டவருக்கு பேர் வந்து பெனாப்டிகன் டைப் ஆஃப் டவர்ன்னு பேர் இருக்குது அந்த டவரை சுற்றி பத்து பிளாக் இருக்கும் அந்த டவரில் ஒரு ஆஃபீஸர் இருப்பார் அவருக்கு வந்து சீஃப் ஹெட் வார்டர் டவர் அவர் தான் வந்து இந்த டியூட்டி போடுறது பிளாக்லாம் கிறிஸ்மஸ் எல்லாம் பார்த்துக்கிறது மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் முழுசும் அவர் தான் அவருது ஸோ நீ அவரை போய் பாரு அப்படின்னு நினச்சாங்க சரின்னு உள்ளே நுழைகிறேன் நுழைஞ்சு ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து ஒரு டென்த்து பிளாக்னு ஒரு பிளாக் அந்த பிளாக்கில் ஒரு இருபது செல் இருக்கும் அதில் அந்த செல்லை பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பனிஷ்மெண்ட் பிளாக் ஆக்சுவலாக நேரடி பார்வையில் அதாவது எல்லாருடைய பார்வையிலும் இருக்கிற பிளாக் பனிஷ்மெண்ட் பிளாக் அது ஏன்னா வேற இடத்துல வச்சுருக்க மூலையில் ஏதாவது போட்டு வச்சுருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் அங்கே பண்ணுறது என்ன நமக்கு தெரியாது இல்லையா அதனால் எல்லாருடைய பார்வையில் இருக்கணும்ட்டு பாதை மேலே இருக்கிற ஒரு பிளாக் அது அதாவது சிறைக்கதிகள் எல்லாருமே பார்ப்பாங்க சிறைக்கதிகளில் போகிறவங்க போகிறவங்க அந்த பாதையில் போகிறவங்க அத்தனை பேரும் பார்ப்பான் அந்த பாதையில் தான் போய் அந்த டவரை போய் அடையணும் போகிற வார்டர்ஸ் போவான் ஆஃபீஸர்ஸ் போவான் ஒரு <laughs> 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 மூவ் பண்ணும் மூவ் பண்ணணும்னா இல்லைன்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த ஃபெட்டஸ் உடம்பு இருக்கணும் இப்போ அந்த லிங்க் ஃபெட்டஸ் கிடையாது எடுத்துட்டாங்க இப்போ அப்போ அந்த லிங்க் ஃபெட்டஸ் இருந்துச்சு பார்த்தா அந்த குண்டை வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் நிற்கிறானே யாராங்க அவனை பயங்கரமாக பார்க்குறான் அவன் ஆள் பார்த்தீங்கன்னா ஆரடி வயனாக இருக்கிறான் அந்த லிங்க் ஃபெட்டஸ் போட்டு அப்படி பார்க்குறான் என்ன நான் ரொம்ப சின்ன பையன் எத்தனை இருக்கேன் நான் என்ன ஒருத்தன் புதுசாக உள்ளே வரேன் பார்க்குறான் அவனை தாண்டி உள்ளே போகிறேன் உள்ளே போய் அடுத்தது வலது பக்கம் பார்த்தேன் அடுத்து இடது பக்கம் பார்க்குறேன் இடது பக்கம் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு பிளாக்கு அந்த பிளாக் வந்து ஏ கிளாஸ் பிளாக்கு அந்த ஏ கிளாஸில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து கள்ளநோட்டு அடித்த ஒரு பிரபல மில் ஓனர் ஒருத்தர் அவர் வந்து அந்த பிளாக்கில் இருக்கார் அந்த பிளாக் பிளாக் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பூஞ்சி ஒலையாக இருக்குது அது ஒரு தனியாக பணம் இருக்கிற இல்லை அங்கே அந்த ஏ கிளாஸில் ஒரே ஒருத்தர் தான் இருக்கார் அவர் அங்கே அந்த பிளாக் முழுசும் ஆக்கிரமிச்சு திரும்ப அவருடைய சொந்த வீடு மாதிரி அதை ஆக்கி வச்சுருக்காரு அலங்காரங்கள்லாம் பண்ணி வச்சுருக்காரு நல்லா பண்ணுறாரு அதை பார்க்குறேன் என்னென்னா இது என்ன ஏ கிளாஸ் ஆகுது இதில் யாராக இருக்கு முன்னாடி இருக்கிறான் ஓய்வு வந்து கல்யாணம் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் திருப்பியும் அவர்கிட்ட நேராக போய் அந்த சீஃப் அட்வார்கிட்ட போய் அவருக்கு சொல்யூட் அடிச்சு ஒரு நாள் நிற்கிறேன் அப்புறம் அவர் பார்த்தார் பார்த்துட்டு ஏண்டா இதில் வந்து வேலை இந்த வேலைக்கு சேர்ந்துருக்கு நீ சே இஷ்டப்பட்டு தான் சேர்ந்தியா இல்லை உங்கள் அப்பா உன்னை கொண்டு உள்ள தள்ளிட்டா அண்ணா அப்படின்னாரு எப்படியோ சார் இல்லை எங்கள் அப்பா சொல்லி தான் சேர்ந்தேன் நான் மறுபடியும் பர்தராக படிக்க முடியல நான் அதனால் சேர்ந்துட்டேன் நான் சரி சாப்பிட்டியா இல்லை என்ன சாப்பிடல நீ போய் சாப்பிட்ட சாயந்தரம் நைட்டுக்கு வந்துடு நைட் டியூட்டி உனக்கு அப்படின்னா ஆறு மணிக்கெலாம் உள்ளே இருக்கணும் போய் சாப்பிட்டு வந்துடு நீ சரின்னு வீட்டுக்கு வந்து மதியானம் சாப்பிட்டுட்டு சாயந்தரம் நைட்டில் ஒரு படுக்கையை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கம்பளி கற்பட்டெலாம் எடுத்துக்கிட்டு அதெல்லாம் கிட்லே கொடுப்பாங்க நைட் டியூட்டிக்கு போனோன்னா உனக்கு வந்து சிக்ஸ் டு எயிட்டு பாரா ஒரு பிளாக் சொன்னாங்க தேர்ட் பிளாக் உனக்கு இது ரிமாண்ட் பிளாக்கு அந்த இடத்துல நீ பாரா பார்க்கணும் உள்ளே ஒரு நாற்பது செல் இருக்குது செல்குள்ள பிரிஸ்னஸ் வந்து ஏதாவது உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னாங்க அது சொன்னாங்க சொன்னாங்களே அங்கேருந்து தப்பிச்சு கிப்பிச்சு போகாமல் நீ வந்து ஏதாவது சத்தங்க தங்க இருக்குதான்னு பார்த்துட்டு நீ வந்து அதை சுற்றியும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த அந்த லாந்தர் விளக்கு எடுத்துக்கோ நீ எடுத்துக்கிட்டு நீ சுற்றிக்கிட்டே இரு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் நீ லாந்தர் விளக்கெலாம் கீழே வைக்கக்கூடாது கீழே வச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா அங்கேருந்து மேலே இருக்கிற ரவுண்ட் ஆஃபீஸர் பார்த்தான்னு கேட்டீங்கன்னா நீ தூங்கிட்டுக்கணும்னு நினச்சிக்கோ லாந்தர் ஆடிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் நீ தூங்கலைன்னு அர்த்தம் அதில் வச்சுக்கோ நீ சரி கையில் ஒரு பேட்டனு ஒரு லாந்தர் விளக்கு எடுத்துக்கிட்டு நான் வந்து சுற்றி பார்க்குறேன் சுற்றி பார்க்கும்போது ஒரு சிக்ஸ் டு எயிட் பாரம் முடிஞ்சிச்சு அதில் வந்து என்னென்ன எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்றலாம் எண்ணி அதை நான் என்னுடைய கஸ்டடிக்கு எடுத்துக்கிட்டு அடுத்தது வந்து நான் போயிட்டேன் போயிட்டு மணி எட்டு மணிக்கு போய் நான் தூங்கிட்டேன் தூங்கிட்டு மறுபடியும் பன்னெண்டு டூ ரெண்டு பாரம் திருப்பியும் டுவெல் ஓ கிளாக் வந்து நான் வந்து அப்படி பாரம் பார்த்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் வந்து செல்லுக்குள்ளெல்லாம் வெளிச்சம் கிடைக்காது தனி செல் செல்லுக்குள்ளே ஒரு அஞ்சு பேர் படுக்கும் போடுவோம் அந்த செல்லுக்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு வந்து யூரின் போகிறதுக்காக ரெண்டு பாட்டு வச்சுருப்பான் ஒன்று வந்து மலம்
அந்த ஒம்பது மணிக்கு மேலே எங்கேயுமே எந்த சத்தமும் இருக்கக்கூடாது ஜெயிலுக்குள்ள நிசப்தமாக இருக்கணும் ஏன் அப்படி வச்சுருக்கான்னு கேட்டிங்கன்னா சப்போஸ் வந்து எங்கேயாவது ஏதாவது சின்னதாக ஒரு சத்தம் கேட்டாலும் ஜெயில் முழுசும் தெரியும் மயான அமைதினு சொல்லுவாங்க போது அப்படி ஒரு அமைதி நிலவும் அது அப்போ அந்த ஜெயிலை சுற்றியும் வந்து கார்ட் பண்ணுற காணிக் பார்டர்ஸ்னு ஒரு செட்டப் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு மணி அடிக்கும் போதும் ஒவ்வொரு மணி நேரம் ஆகும்போதும் அவங்க வந்து ஒரு மணி அடிப்பாங்க ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு ஒன்று தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு ஒன்று ஒரு மணி அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க வெளியே கேட்டில் அடித்தாங்கன்னா இவன் பாரா உஷார்னு சொல்லுவான் ஒருத்தன் சொன்னான்னா அடுத்தவன் பாரா உஷார் பாரா உஷார்னு சொல்லிக்கிட்டே வருவான் அப்போ அந்த போஸ்ட் பன்னிரெண்டு போஸ்ட் இருந்ததுன்னா பன்னிரெண்டு போஸ்ட்லேயும் ஆள் அங்கே இருக்கிறான் இந்த காணிக் பாடர் அலர்ட்டாக இருக்கிறான் அப்படின்றத இந்த ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கிற கைதிகளும் தெரிஞ்சுக்கணும் பாரா உஷார் பாரா உஷார் அப்படின்னு ஒரு சும்மா ஒரு சத்தம் போடுவான் சத்தம் போட்டால் எல்லாருமே சத்தம் போடுவோம் சத்தம் போட்டால் எல்லாம் அந்த ஒரு ரவுண்டு ஃபுல்லாக ஒரு அந்த ரவுண்டு வரும் அது இந்த உஷார்ன்ற சவுண்டு வந்தால் இந்த கைதிங்க வந்து அவங்க அந்த ச சவுண்டை கேட்பாருங்க அப்போ எல்லாம் பாராலாம் உஷாராக இருக்காருங்க நம்ம எஸ்கேப் பண்ண மாட்டிங்குவோம் ஜெயிலில் வந்து பிரிட்டிஷ்காரன் வச்சுருந்த முறைகள் அதெல்லாம் அப்புறம் தாத்ரி பன்னிரெண்டு மணி இருக்கும் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சத்தம் ஒருத்தன் உள்ள கத்தனா உள்ள ஒருத்தான் நான் அந்த விளக்கு பிடிச்சிக்கிட்டே வந்து பார்க்குறேன் வந்து என்ன சத்தம் இது அப்படின்னு பார்க்குறேன் பார்த்தா எங்கள் செல்லுக்குள்ள இருந்தால் சவுண்டு வருது செல்லுக்குள்ள சவுண்டு வருது நான் எந்த செல்லு சவுண்டு வருதுன்னு அப்படி பார்க்குறேன் ஆனால் அவனுக்கு என்ன பண்ணானுங்க அந்த சத்தம் வந்து ஹோட்டலில் இருக்கிறவனுக்கு வந்து அது சத்தம் மறுபடியும் போடாத மாதிரி அவங்க தடுத்துட்டானுங்க இதுவும் எங்கே என்ன லொக்கேட் பண்ண முடியல என்னால் காலையில் எல்லாம் மறுபடியும் திருப்பி அன்லாக்கிங் திறந்தாச்சு திறந்த உடனே நைட்டு கண்டுபிடிக்க முடியல நைட்டு யாருமே கண்டுபிடிக்க சென்று கண்டுபிடிக்க முடியல காலையில் எல்லாத்தையும் உட்கார வச்சோம் உட்கார வச்சு கணக்கு மறுபடியும் திருப்பியும் நைட்டில் போட்டுனாவங்க அது சரியாக இருக்கிறானான்னு பார்க்கணும் ஆமாம் எல்லாம் பார்த்தோம் பார்த்தா இரநூறு பேர் இருந்தால் இரநூறு பேருக்கு சரியாக இருக்கானுங்க ஆளுங்க சரியாக இருக்கானுங்க ஒருத்தன் அழுதுகிட்டு இருந்தான் அவனை கூப்பிட்டு ஏண்டா நீ அழுதுகிட்டு இருக்கிற நீ தேவண்டா அவன் ராத்திரி சத்தம் போட்டான் அவன் அப்படின்னு நான் கேட்குறேன் நான் அப்போது அவன் அந்த பர்டிகுலர் ஆள் அழுதுகிட்டு தான் அவன் எந்திரிச்சான் அவன் அவனை எழுப்பாமல் இவனுக்கு தலை உட்கார வைக்கிறானுங்க அவனை ஓ மற்ற கைதிங்க ஏன்னா நாலு நாலு பேர் தானே உட்காந்துருக்கானுங்க உட்கார வைக்கிறாங்க ஒன்றும் சொல்லாதானு பட் எனக்கு வந்து அவன் புதுசாவன் அவன் நேற்று தான் வந்து அட்மிஷனே ஆகிறான் அவன் புது அந்த கைதி புதுசாவன் அழுதுகிற கைதி புதுசு புதுசாவன் அன்றைக்கு தான் அட்மிஷன் ஆகிறான் அவனுக்கு ஒரு முப்பது நாற்பது வயசு இருக்கும் மலையாளி பேசத்தில் லாங்குவேஜ் தரல ஏதோ சந்தேகத்தில் பிடிச்சி கொண்டு போட்டானுங்க இது ரிமாண்ட் பிளாக்காக இருக்கிறனால இந்த அந்த ஏற்கனவே அந்த பிளாக்கில் இருக்கிற அந்த கணக்குள்ளே அவனாக இருப்பானுங்க ஆமாம் அவன் அவன் கூட ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் அவன் அவனுக்கு துணையாக இருப்பானுங்க ஸோ இவனை என்ன பண்ணுவானுங்க இந்த மாதிரி புதுசாக கைதிங்க எவனா வந்தான்னு வச்சுக்கோங்க கழிச்சு அவன் எவனா வந்தான்னா அவனத்தையும் அவனுங்கள போட்டுக்குவானுங்க ஓஹோ இந்த பயணங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு முப்பது வயசுக்குள்ளே வந்து எல்லாம் அவ்வளோ தான் இருப்பான் எல்லாம் அவன் கொள்ளை கொள்ளை கேஸுங்களாம் சம்மந்தப்பட்டவனுங்க இந்த கணக்குள்ளையாக இருக்கவனெல்லாம் அவனோட இருக்கவனுங்கெல்லாம் அவன் இந்த கணக்குள்ள என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரது எல்லாத்துக்கும் இரநூறு பேர் சாப்பாடு வாங்கிட்டு வரது அவங்களுக்கு அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது அப்புறம் நாண்டா கட்டில் கொண்டு போய் இங்கே போடுறது தண்ணி கொடுக்குறது அந்த டாய்லெட் சட்டிங்கெல்லாம் கொண்டு வந்து அங்கே வைக்க சொல்கிறது இதெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஜென்ரலாக அவங்க அவங்க ஏற்பாடு பண்ணி செய்கிறது தான் வந்து அவங்களுடைய வேலைங்கெல்லாம் இந்த வாடருக்கு உதவியாக இருப்பாங்க ஓ இந்த கணக்குள்ளே ஸோ அவங்க மேலே வந்து அவங்க மேலே யாராவது குற்றம் சொன்னால் கூட யாரையும் ஏற்றுக்க மாட்டாங்க அவங்க கொஞ்சம் அவன் அந்த வாடர் மாதிரி அந்த கெட்லேயே இருப்பாங்க அவங்க ஒரு அதிகாரம் இருக்கும் அவன் ஒரு அவனை பார்த்தா எல்லாரும் பயப்படுவாங்க ஏன்னா அவன் ஏதாவது போட்டு கொடுத்தான்னு வச்சு இவன் ஓசிப்படுவானுங்க அதனால் வந்து அந்த வாடருடைய கையாள் மாதிரியே இருப்பாங்க ஸோ அவனுக்கு அந்த தைரியம் தான் அந்த குற்றங்கள் செய்கிறதுக்கு அவன் என்ன பண்ணிட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா என்னடான்னு கேட்டிங்கன்னா அவனுக்கு எந்திரிச்சான் எந்திரிச்சு அழுதுட்டுருந்தான் ஏண்டா அழுதுறேன்னா அவனுக்கு சொல்ல தெரில ஸோ அவனுக்கு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் எனக்கு தெரிஞ்சுது ஸோ நான் அவங்ககிட்ட மலையாளத்துலேயே கேட்டேன் வந்து என்ன நடந்தது நீ என்ன கேஸில் வந்தான் சந்தேக கேஸில் வந்தான் சார் என்ன நடந்தேன்னா இந்த இன்னும் ராத்திரி வந்து என்னை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணானுங்க அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னு கேட்டால் அவன் வேஷி பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிளட்டு ஓ முதல் நாள் வந்த அன்றைக்கி இது மாதிரி இது என்னென்ன எனக்கு ஒன்றுமே புரியல ஏன் பிளட்டு வந்திருக்குன்னு அடித்தான்னு அவங்க எங்கிட்ட அடித்தான் காமிடா அப்படின்னு ஏன்னா வெளியில் எதுவும் காயங்கள் கிடையாது இப்போ எங்கிட்ட அடித்தான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இந்த கேங் ரேப் நாலு
பேட்டனில் அடித்தோடனா அடுத்த நாள் காலையில் சூப்பனண்டு இன்ஸ்பெக்ஷனு காலையில் ஃபைல் ஃபைலில் வந்து இது இவங்களே ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க ஏன்னா இந்த வாட்டர் அடிச்சிட்டாரு நேற்று தான் வந்தார் ஏன்னா இன்னைக்கு அடிச்சிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவர் என்ன பண்ணிணாரு ஜெயிலில் கூப்பிட்டு விசாரிங்க என்ன விசா விசாரிச்சு என்ன மார்ச் பண்ணுங்க அவர் விசாரிச்சார் ஜெயிலர் என்னை கூப்பிட்டு விசாரிச்சார் என்ன நடந்ததுன்னு கேட்டார் இந்த மாதிரி நடந்துச்சு நான் நான் நைட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு போய் பார்த்தேன் கிடைக்கல இவன் காலையில் பார்த்தேன் காலையில் இந்த மாதிரி வந்து விஷயம் தெரிஞ்சுது அவன் கொஞ்சம் ரஃபாக பேசினான் அவன் என்ன அடிக்கிற மாதிரி பேசுனான் நான் கொஞ்சம் வந்துட்டு போட்டதெல்லாம் வாஸ்தவம் தான் இல்லைன்னுலாம் சொல்ல மாட்டான் பட் அவன் தப்பு பண்ணியிருக்கிறான் அவர் உடனே வந்து அதை அவர் ரிப்போர்ட் புக்கில் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு நேராக வந்து என்னை குடி கொண்டு போய் சூ பண்ணிட்டு மார்ச் பண்ணான் மார்ச் பண்ணணும்னா அவர் சூ பண்ணணும் ஜெயில் சூ பண்ணணும் விசாரிக்கிறார் என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லி உடனே இவன் வந்து என்ன சொன்னானுங்க இல்லை இல்லை அவன் தான் பண்ணான்னு சொல்லி அவன்கிட்ட சொன்னோன்னா டாக்டர்கிட்ட வந்து இது இது ஒரு உண்மைத்தன்மை என்னென்னு தெரியணும் இல்லையா ஆமாம் அது வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது இல்லையா உடனே டாக்டர்கிட்ட சொல்லி இதை வந்து நீங்கள் விசாரிச்சு எனக்கு ரிப்போர்ட் கொடுங்கன்னாரு ஸோ இந்த நாலு பேரையும் அனுப்புகிறாங்க அவனையும் அனுப்புகிறாங்க பாதிக்கப்பட்டவர் தான் அஞ்சு பேரையும் அனுப்புகிறாங்க அனுப்பிச்சா வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர்கிட்டையும் ஊன் இருக்கு பிகாஸ் ஆஃப் இந்த ப்ரெஷர் வந்து இவனுக்கும் அவன் அவனுடைய எல்லாமே ஊன் இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் அதில் வந்து ப்ளீடிங் ஆகிருக்கு அவனுலேயும் வந்து டேரிங் இருக்குது ஸோ இவர் டாக்டர் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிட்டார் இவனுக்கு தான் பண்ணா இருக்கானுங்க ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணி தான் பண்ணியிருக்கானுங்க அப்படின்னு அவர் ரிப்போர்ட் கொடுத்துட்டார் அந்த ரிப்போர்ட்டும் பார்த்தார் பார்த்துட்டு சரி ஓகே நீ போகலாம் அப்படின்னா உடனே ஒன்றும் சொல்லலை என்ன ஒன்றும் சொல்லலை வந்து நீ வந்து ஏன் அவங்கள வந்து அடித்த நீ பேட்டன்லாம் அடிக்காத நீ வரம்பு மாதிரி வந்தால் வச்சுக்கோ நீ இனிமேல் நீ அடிச்சுன்னு வச்சுக்கோ உனக்கு டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிடுவேன் சாக்கிறது நீ நேற்று தான் வந்து இன்றைக்கி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் அப்படின்னு ஒரு பொய்யான ஒரு கோவம் ஏன்னா அவருக்கு வந்து அது பிடிச்சது தான் அது இது உதைக்கணும் வேணும் உதைக்க வேண்டிய ஆளுங்க தான் இவன் உதைச்சிருக்கான் பரவாயில்ல தைரியமாக தான் உதைச்சிருக்கான் இவன் அதுதான் அவங்களுடைய முதல் முதல் என்னுடைய முதல் அனுபவங்கள் அதிகாரிங்களை கூப்பிட்டு சொல்கிறாரு இவர் ஆறாம் பிளாக்கில் டியூட்டி போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு எதுக்கு சார் ஆறாம் நம்பரில் என்ன சார் ஆறாம் பிளாக்னா நான் அப்புறம் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அது என்னான்ட்டு ஓகே சார் இப்போது உங்களுடைய முதல் நாள் டியூட்டி அதே நல்ல அவரும் முதல் நாள் சிறைக்கு வந்திருக்காரு ஆமாம் ஆமாம் இல்லையா ரெண்டு பேருக்கு வர ஒரு குற்றம் ஒரு நீதி அப்படின்னு அந்த நிகழ்ச்சி நடந்தது ஏதோ சொல்லி வச்சு நடந்த மாதிரி இருக்கு அவருடைய முதல் நாள் அனுபவம் அவர் என்ன குற்றத்தினால சார் உள்ளே வந்திருந்தார் சந்தேக கேஸ் சந்தேக கேஸ் சந்தேக சும்மா ரவுட்ல படுத்துட்டு இருந்தான் அவன் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல படுத்துனா பிடிச்சிட்டு வந்துட்டாங்க அவர் வெளியே தெரியாது அவர் அவர் இல்லை அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரையல் நடந்தால் அவங்க கோர்ட்டில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க எதுவும் குற்றங்கள் எதுவும் இல்லைன்னு கிடையாது ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் பாதி நாள் காலில் வச்சிருப்பாங்க அப்புறம் அமைச்சிருவாங்க அவ்வளோதான் சரிங்க சார் இப்போது தொடர்ச்சியாக வந்து சிறை பற்றி எப்போ பேசும்போதுமே இந்த பாலியல் சார்ந்த தொந்தரவுகள் ஒரு பெரிய விஷயமாக எப்போவுமே இது சிறைக்கு வெளியுமே எல்லாருக்குமே தெரியுது இது இது எப்படி சார் இது வந்து இப்போது எல்லா சிறைக்கும் பொதுவான விஷயம் தானே இல்லை சிறைகள் மட்டும் இல்லை சிறைகள் மட்டும் இல்லை எங்கெல்லாம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் அங்கெல்லாம் இந்த அஃபன்ஸ் இருக்கும் ஹாஸ்டல்ஸில் இல்லையா வெளியே இருக்கிற வீடுகளில் இல்லையா எல்லா இடங்களையும் இந்த இந்த பாலியல் தொந்தரவுகள் பாலியல் சீண்டல்கள் இருக்க தான் செய்யும் எதெல்லாம் நீங்கள் த தடுக்கவே முடியாது அது நேச்சுரல் அது எல்லாமே எங்கெல்லாம் உராய்வுகள் இருக்கும் ஃப்ராய்டுடைய தத்துவத்தில் எங்கெல்லாம் உராய்வுகள் இருக்கணும் அங்கெல்லாம் வந்து இந்த இது நடக்கத்தான் செய்யும் அது ஆணன்னா பெண்ணென்ன ரெண்டும் சமந்தான் அங்கே அங்கே அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அங்கே ஜெயிலில் நடக்கிறதுலாம் ஒன்று ஆச்சரியம் கிடையாதுன்னா அங்கே பெண்களே இல்லாத ஒரு இடம் அது வாழ்நாள் முழுக்க சார் ஒரு தனிமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தண்டனை அனுபவிச்சிருக்கிற ஒருத்தருக்கு பாலியல் தேவைங்கிறதும் ஒரு இயல்பான விஷயம் தான் அதிலிருந்து அவங்க வெளிவர்றதுக்கு அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அல்லது அதை கடந்து போகிறதுக்கு எந்த விதமான விஷயங்கள் சார் இருக்குது சரியில்லை என்ன பண்ணுவீங்க என்ன எதன் மூலமாக அவங்கள அதில் இருந்து அந்த அந்த அழுத்தத்துலேருந்து விடுவிப்பீங்க அந்த அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால தான் இந்த பரவல் கொடுக்குறது ஓ பரவல் சிஸ்டம் வந்து அதிகமான தண்டனை இருக்கிற கைதிகளுக்கு வந்து வருஷத்தில் வந்து ஒரு மூணு நாலு டூ வெளியே போகலாம் அவங்க வெளியே போகலாம் அவங்க ஃபேமிலி கூட இருக்கலாம் பதினஞ்சு நாள் லீவ் இருக்குது அவங்களுக்கு வருஷத்தில் ஆனால் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக நடக்குது சார் நடக்குது 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 சிறையில் யாராவது பயந்துருக்கீங்களா குற்றவாளிகள் பார்த்து பயந்த தருணங்கள்லாம் இருக்கா ஒரு நாளும் பயந்து கிடையாது தினம் டெரரிஸ்ட்டு நம்ம பார்த்துருக்கோம் எல்லா டெரரிஸ்ட்டும் பார்த்துருக்கோம் இந்தியாவில் இருக்கிற அத்தனை டெரரிஸ்ட்டும் நான் பார்த்துருக்கேன் கார்லிஸ்தான் பார்த்துருக்கேன் அல்லுமா ப
ஒரே மாதிரி பேட்டர்ன் தான் பிரிட்டிஷ் சிறையில் கட்டும் போதே கட்டும் போதே அப்படி தான் கட்டினான் பேனாப்டிகன் டைப் ஆஃப் டவர்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த டவர்ல இருந்து நீங்க வந்து பார்த்தீங்க கேட்டிங்கன்னா பத்து பிளாக்கும் தெரியும் அந்த காலத்தில் வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்ரோச் வந்து சிறையினுடைய அப்ரோச் வந்து என்னவா இருந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா சிறைகள் வந்து தண்டனை கூடங்களாக இருந்துச்சு தண்டிப்பதே நோக்கமாக இருந்தது சிறையினுடைய நோக்கம் தண்டிப்பது ஆனால் இப்போ சிறையினுடைய நோக்கமும் சீர்திருத்தது ரிஃபர்மேஷன் ஒரு மாடர்ன் சமூகம் அப்படிதான் அதனுடைய ட்ரெண்டு மாறிடுச்சு இப்போ ஸோ அவன் அந்த அந்த மேலே வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா வாஸ்தவர்ல இருந்து பார்த்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சிறைவாசி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறதே வந்து தண்டனை தான் நீங்கள் ஒரு ஆளை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருந்து பார்க்கலாம் பண்ணுவாங்க <laughs> 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 அடுத்த அத்தியாயத்தில் இன்னும் நிறைய பேசுவோம் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் வணக்கம்